نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى ثمن الجنه واعلموا ان الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عز وجل ان الله مع المتقين وقال الله عز وجل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদেরকে সবাইকে আল্লাহ তাকো অবলম্বনের অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই তাকো অবলম্বনের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে দুনিয়ার বুকে যাবতীয় বিভদ কেটে উঠতে পারবো যে এই তাকোয়ার জন্য আল্লাহ তার নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক নবী রাসুলকে এবং নবী রাসুলগণ প্রত্যেককে এই তাকো অবলম্বনের জন্য একে অপরকে অসিয়ত করে গেছেন আগের সবার আগের পূর্বের যত মানুষ চলে গেছে এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক কিতাবের একটি বড় জিনিস ছিল আল্লাহ তাকে অবলম্বন করা এই বড় নির্দেশ এই নির্দেশ কেন কারণ মানুষ মাত্রেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে যার কাছে ফিরে যেতে হবে কোনোভাবেই আপনি অন্য কোথাও যেতে পারবেন না এর অর্থ হচ্ছে আপনি আমি শত চেষ্টা করলেও আল্লাহর নির্দেশের বাইরে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আল্লাহর আল্লাহর নির্দেশ ছিল আমরা তার কাছে ফিরে যাব তার কাছে আমাদের ফিরে যেতেই হবে দুনিয়ার বুকে কি করেছি না করেছি তার হিসাব দিতে হবে আল্লাহ তালের জন্য বলছেন জীবন এবং মৃত্যু দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য কি পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম আমলে উত্তম সেটা অনুসারে তিনি নির্ধারণ করবেন কারোর জন্য জান্নাত কারোর জন্য জাহান নাম হাদিসি কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন ইন্নামা এই সবই তোমাদের আমল তোমাদের জন্য আমি হিসাব করে রাখি সুতরাং যে কেউ তার আমল নামায় ভালো কিছু পায় সে যেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে আর যে কিছু খারাপ কিছু পায় আমল নামায় সে যেন ফলাইয়াল উমান না ইল্লা নাফসা নিজেকে ছাড়া কাউকে তিরস্কার না করে প্রত্যেকটি মানুষ দুনিয়াতে যখনই আসে তখনই তার আমল নামা লেখা হতে শুরু করে তার আমল নামা কি হবে যখন সে মায়ের পেটে ছিল তখন থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে তাহলে কেন আমল করবে আমল করবে এই জন্য আমলটাও লেখা হয়েছে যে এই আমলটা সে করবে যদি ভালো মানুষের যদি ভালো আমল করতে সমর্থ হয় তাহলে বোঝা যাবে লোকটি তার ভাগ্যে ভালো লেখা হয়েছে আর যদি সমর্থ না হয় নিজে বিভিন্ন রকমের অসিলা খুঁজে বিভিন্ন রকমের টাল বাহানা করে আল্লাহ নির্দেশে মানতে গেলে বলে যে এটা কেন ওইটা কেন তাহলে বুঝতে হবে তার আমল নামা খারাপ লেখা হয়েছে তার তাকদিরে খারাপ কিছু রয়েছে না উজু বিল্লা এই জন্য ইমানদার সবসময় আল্লাহর রহমত কোথায় আছে আল্লাহর বরকত কোথায় আছে সেটা খুঁজে বেড়ায় সে বলে না আমার কেন এটা হলো বা ওইটা হলো অমুকের কেন কি হলো সেটা না সে চিন্তা করে যে আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে আমাকে একটি ভালো পরিণতি নিয়ে আল্লাহর সামনে সাক্ষাৎ করতে হবে আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই কিভাবে একজন ইমানদার ভালো পরিণতি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে দুনিয়ার বুকে যেটা করবেন সেটার উপর নির্ভর করবে আপনার আখরাত 
প্রথম যে কাজটি আপনি ভালো পরিণতির জন্য করতে পারেন তা হচ্ছে উত্তম পরিণতি আপনার উত্তম পরিণতি নির্ধারিত যদি আপনি তার অহিতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন যদি একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করে যেতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি জান্নাতে জান্নাতে যেতে পারবেন তাহিদের জন্যই আসমান এবং জমি সৃষ্টি করা হয়েছে তাহিদের জন্য নবীর আসলকে পাঠানো হয়েছে এই তাহিদের জন্য আল্লাহ তালা কিতাব নাজিল করেছে এই তাহিদের জন্যই জান্নাত এবং জাহান্ন নির্ধারণ করা হয়েছে দুনিয়ার বুকে যদি আমি তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে এইটা আপনার উত্তম পরিণতির দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে আল্লাহ তালা এমন তিনি এমন এক সত্তা তিনি অত্যন্ত রাহিম দয়াশীল বন্দা সারা জীবন তাহিদুল ফুর ছিল শেষ মুহূর্তে তাকে তাহিদ থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন না কিন্তু তাহিদুল ফুর ছিল না শেষ মুহূর্তে তাহিদুল ফুর উচ্চারণ করলে সেটা কাজে লাগবে না এই জন্য দেখুন ফেরাউন যখন তার মৃত্যু হচ্ছিল তখন বলেছিল আমান তু মিল্লাদি আমানত বিহি বানু ইসরাইল বনু ইসরাইল জিলার ফুর ইমান আন সাবিস ইমান আনলাম কিন্তু আল্লাহ তাহলে সেই ইমান গ্রহণযোগ্য হয়নি আল্লাহ তালা বলছেন আল আন আবকাদ আসই তা কাবুল হকুম তামিনের মুফসিদিন এখন তুমি সেটা বলছো সারা জীবন তুমি ছিল সবচেয়ে বড় ফেতনা বা সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী দুনিয়ার বুকে ফাঁসাদ করে বেরিয়েছ এখন তোমার সেই তহবা কবুল করা হলো না কারণ দুনিয়ার বুকে সে যখন তার ইমানের সুযোগ ছিল তখন সে ইমান আনেনি এই জন্য প্রথম যে কাজটি করতে হবে যদি আমরা আল্লাহর উত্তম পরিণতি চাই উত্তম পরিণতি আল্লাহর কাছে চাই মৃত্যুর সময় উত্তম পরিণতি চাই তাহলে অবশ্যই তা অহিত প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের জীবনে সেই তা অহিত কি জানতে হবে সে তা অহিত হচ্ছে রবিয়াতে তা অহিত উলহিয়াতে তা অহিত আসমা সেফাতে তা অহিত আল্লাহর রবিয়াতে তিনি যে আমাদের রব তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের সব কিছু পরিচালক এগুলি স্বীকৃতি দেয়া সাথে সাথে আল্লাহ যাবতীয় নাম এবং গুণের স্বীকৃতি দেয়া এবং এই স্বীকৃতি দেয়া যথেষ্ট নয় নিজের যত কর্মকাণ্ড আল্লাহর দিকে নিবেদিত করা এই তিনটি হচ্ছে তাহিদ যে কেউ তাহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালা তাকে যেভাবে তাহিদের প্রতিষ্ঠিত রাখবেন মৃত্যুর সময় রাখবেন এবং আখরাত আল্লাহ তালা তাকে ইয়াহিম রব্বহুম ইলা সরা আল্লাহ আল্লাহর পথ দেখাবেন আল্লাহর পথটি আল্লাহ তালা দেখাবেন সেটা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দিবেন তাহলে তাহিদের উপর থাকতে হবে প্রথম যদি আমরা উত্তম পরিণতি চাই প্রত্যেকটি মানুষের উত্তম পরিণতি চায় কেউ খারাপ পরিণতি চায় না যার বিবেক আছে সে ভালো পরিণতি চায় বিবেকবার মানুষে ভালো পরিণতি চায় ভালো পরিণতি হতে হলে অবশ্যই তাহিদের উপর থাকতে হবে দ্বিতীয় যে জিনিসটি করা দরকার তাহিদের সাথে সাথে ইস্তেকাম থাকতে হবে আল্লাহ তালা বলেছেন কালো যারা বলে নিশ্চয় আমাদের রব আল্লাহ অর্থাৎ তাহিল প্রতিষ্ঠা করেছে এটুকু যথেষ্ট না সুমাস তাকাম এর ভোট স্থির থাকলো সন্দেহ করলো না কোনোদিন সন্দেহ পাতিকে পড়লো না কিছুদিন মানে কিছুদিন মানে কেউ হলো না বিপদে পড়লে আল্লাহকে মানি আবার বিপদ চলে গেলে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসের পিছনে ধর্না দেয় সেটা তারা করে না বরং আল্লাহ তালার ইমান উপর দৃঢ় পথ থাকে এবং তারা শূন্যতার উপর আমল করতে থাকে এরা উত্তম পরিণতির আশা করতে পারে যে তারা আল্লাহ তালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখরাতে সবসময় তাদের ছাদ থাকে ফেরেস তারা বলবে তাদেরকে তখন নাহনু আউলিয়াকুম ফিল হাইয়া চিন্তনীয় ফিল আখরা ওলা কুম ফিহা মা তাহি আনফুসুকুম ওলা কুম ফিহা মাতার দাউন জান্নাতে ফেরেস তারা বলবেন যে তোমার দুনিয়ার বুকেও তোমাদের আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম আখরা তো আমরা তোমাদের বন্ধু এখানে তোমরা যা চাও তা তোমরা পাবে শর্ত হচ্ছে ইস্তেকাম থাকতে হবে আল্লাহ দিনের উপর দৃঢ় পথ থাকতে হবে সেটা কি জিনিস কোরআনে করিমে যা আল্লাহ তালা বলছেন করতে তা করবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার হাদিসে যা করতে বলছে তা করবে কোরআন এবং হাদিসে যা নিষেধ করা হয় তা নিষেধ তা পরিত্যাগ করবে এটার নাম ইস্তেকাম ইস্তেকামত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশকে যথার্থ প্রতিপালন করা আল্লাহর নিষেধকে পরিত্যাগ করা ছেড়ে দেওয়া এর উপর থাকতে পারলে আপনার পরিণতি সুন্দর হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন 
ومن أصدقوا من الله قيلا ومن أصدقوا من الله حديثا الله تشي شدت قطع كاركوني الله تشي شدت قطع ولا كاركوني شدت باني أركان باني شدت هو تبارنا الله باني شبتي شدت تري بوله سين جو ديكو استقامة تروح تاكي الله ترى تاكي مترو شما يسمى الله الذي نام بالقول السابع مترو شما تاك أتوم قول دي تاكي الله ترى توري من بار بوري دي بن أتوم قول كي مترو شما شيء لا إله إلا الله توحيد الفر مار مارا جت بار بجو ديكو استقامة تروح تاكي زيرو بار تاكي إيمان الرقم تين نمبر جاي كاستي كورا دور كارتا هوتشة تقوى بلو من كورا دور كار ताकोव लोगों को करते बालों अपनी उत्तम पूर्ण रूप से आशा करते बारे में ताकोव लोगों को दिनिश तेरे को मनाए जे आमी कुनो किसी एक बार करे शेष हो जावे एक रुकूं ना दिनिश तेरे को मनाए ताकोव तो शार्बो खोने काम हो शार्बो खोने का अपनी अल्लाह शंकर के सोचे तो अंधक बनते हैं जो ताकोव ता� अल्लाह शंपर शर्त तो अंधा का। अपना अर्शायों ने शंपर ने उठा बोशा, घूम, जफ़न जफ़न जिकने जाबे शिकने शर्व अवस्था है। अपनी ताक अपने ताको अवलोम मन करो शर्व अवस्था अपनी। शर्त तो अंधा बन जामर दरार कोनो गुना होच्छ कीना। अमी जिकास्ती कुर्च अल्लाह उरु मुदित कीना। इटे होच्छ त पूरा दुनिया टाइ होच्छे काटा जुप्तो रास्ता इखने शॉप किसू घिरे रखा हुए से बिशाहवा बिशाहवा और था पोब्रिति दिए घिरे तक लोग पोब्रिति चाय टाइ कुटते किंतु कुरान एवं सुना इडे निशेत करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें हुफ़ती नारु बिशाहवा व हुफ़ती जन्नतु बिल मकारे जहाँ � तो वृत्ति चाय एवं जिन्हें दे गिर रखा हुए से जहाँ नमः जेते होले आपने शुद्ध पौवृत्ति जे डोर छेड़ दिले हो जे जेबा बिच्छे बच्चों दिशों में शनाएं जहाँ नमः चार दिन आपके सुकर लग बिना किंतु जानना तो जेते होले आपना के उत्तम तो शाब्दने चलते हो विषद होते बिल मकारे कोष्ट कर जिन्हें किंतु जानना तो जितने होले एवादत करते होंगे, अपन की ईमान अंते होंगे, पांच सौ तो सारा तो दे करते होंगे, ज़ाकात दी तो होंगे जो पैसा वाला हम, हाज़ करते होंगे पैसा वाला होले, रोज़ा रखते होंगे जो दिक्कतों सोम रमज़ान मार्च है, ये और तो होते बिल मकारे, अब हाला लालम चीनी चलते होंगे, कोष्ट एक ताकुआ उत्तम पूर्ण रूप से पेट हो रहे एक ताकुआ अपने बिकल पापन जीवन नहीं पुत्तिक के जिन्हें शापन के चिंता करते हो एकास्ती अमार अल्लाह संतुष्टि दीबे की दीबे ना एकास्ती ये पाद ये पौधों के ऊपर अमार अल्लाह संतुष्टि दी गई सच्ची की ना इतना गुरुत्वपूर्ण एक चीजें � तुम्हारे कसे अल्लाह कसे शब्दचे शम्मानी तो तुम्हारे मत वही व्यक्ति जी व्यक्ति अल्लाह बेश अल्लाह के बेशी ताकुआ बरमन करे दुनिया में कुछ चलार कहते पुत्तिक टी कासे चिंता करे जे एक कास्ती अल्लाह शांतुष्ट दिखे जाते की ना इटा जो कुर्ते बारे अवश्य ही आपनी उत्तम पूर्ण दिखे � अपनी व्यवसाय करने व्यवसाय में दशता रहें से, अपनी कथा बोलने कथा में दशता रहें से, अपनी शिक्षा शिक्षा दाने के दशता रहें से, अपनी कारों को चाकरी करने चाकरी के दशता रहें से, अल्लाह ताला कुराने करीम बोले सें, ये आयुह लेदी नामों तकुल्ला वकुनु मासादती, हे ईमानदारगण तकुवलों मन कर नबी रसूल के नाते शत्तवादी आर्कियो होते पारे ना चिलो ना अल्लाह ताला तादर के विशेष भावे तादर के सिस्टी करे सें तादर अंतर रे भीतर सुधु शत्तो ताई नहीं सें उन्हें किसी तरह को कोनो चिंता करे नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के दौर बारे एमोल लोग आश्लो जेल लोग के रसूल इतु पूर्वे 
ঘোষণা করেছিলেন যে তার তার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন ওই লোক এসে আসার পরে বারবার রসুলের সামনে আসছে বারবার রসুল মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে তারপর যখন ইসলাম গ্রহণ করল লোকটি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা কেউ কি তারাকে আগে সাবার করে দিতে পারলে না সাহাবাই করাম বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ আপনি একটু ইঙ্গিত করলেই হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন নবীরা কোনো দিন কোনো ইঙ্গিতে কথা বলে কাউকে বিরক্ত করে না শরীয়ত নষ্ট করে না অর্থাৎ নবীরা সোজা কথা বলে প্যাস মারে না বাড়তি কথা বলে না নবীরা সততা অবলম্বন করে চলে তারা ইঙ্গিতে একটা বলে আরেকজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না নবীরা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সত্যবাদী দুনিয়ার মানুষগুলো নবীদের পথ থেকে মানুষকে দূরে সরাতে চায় তারা বিশ্বাস করে তারা বেশি বুঝে যখনই নবীদের পথ থেকে তারা বেশি বুঝে মনে করে পথ দূরে সরে যায় তখনই যাবতীয় যাবতীয় বিপর্যয় নেমে আসে আজও দুনিয়ার বুকে যত বিপর্যয় নেমে আসছে নবীদের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য আমাদের নারীরা আজ এমনভাবে চলছে নবীদের পথ থেকে দূরে সরার কারণে নির্দেশের দূরে সরার কারণে আমাদের যুবকরা আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা সবাই ইমান দিক ইমান সকালবেলা ইমানদার হই বিকালে ইমান হারা হয়ে যায় শুধুমাত্র নবীদের পথ থেকে দূরে সাকার জন্য এরা মহাসত্যবাদী এই নবীগণ সত্যবাদী আর যার কাছ থেকে এসেছেন তিনিও সত্যবাদী আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তো সত্যবাদী আর কেউ নেই তিনি যেহেতু পাঠিয়েছেন নবী রাসুলদেরকে সুতরাং সত্যবাদীদের সাথী হওয়া আমাদের জরুরি নিজেরা সততা অবলম্বন করা জরুরি রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছে ইন্না সিদ্ধ আল্লাহ বের সত্য ন্যাক কাজের দিকে নিয়ে যায় আর ন্যাক কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় আর মিথ্যা খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় খারাপ কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এই জন্য চার নম্বর যে কাজটি করতে হবে ভালো পরিণতির জন্য তা হলে তা হচ্ছে অবশ্যই আমাদেরকে সততা অবলম্বন করতে হবে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সততা কেমন সততা একজন মানুষ নিজে সৎ হবে সে বুঝতে পারবে যে আমি সৎ রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেও বলেছেন এই কথাটি যে গুণা ওইটাই তোমার অন্তর বলো এটা গুণা আর সৎ ওইটাই যেটা অন্তর বলুন এটা সৎ কাজ আপনার সামনে কেউ বাজারে বিক্রি করছে কম দামে আপনার উচিত হবে তাকে জিজ্ঞাসা করা যে তুমি যে কম দামে জেনে শুনে বিক্রি করছো কি না হস ঠকছে আপনি তো সৎ অবলম্বন করতে পারতেন আপনার সততা কোথায় গেল আপনি বলতে পারতেন আপনি সুযোগ নেবেন না আপনি বলবেন যে তুমি কি সত্যি জানো এই দাম দাম এত কি না এটাও সততার অংশ এটা নস্যের অংশ মানুষের কল্যাণ কামিতার অংশ এটাও কিন্তু অবশ্যই জরুরি দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে সততা অবলম্বন করে আপনাকে যেতে হবে দুনিয়ার মানুষ ভালোবাসবে কারণ আল্লাহ আপনাকে তখন ভালোবাসবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য আপনি তখন উদ্গ্রীব হবেন কারণ আপনার তখন আর ভয় থাকবে না আর যদি দুনিয়াতে অন্যায় করে বেড়ায় মিথ্যাচার করে বেড়ায় তখন সে পালা পলায়ন করার অবস্থা থাকবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করবে না আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখবেন না রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন মান আহাব্বা লিখা আল্লাহ আহাব্বাল্লাহ লিখা ও মান আহাব্বা লিখা আল্লাহ আহাব্বাল্লাহ লিখা কেউ যদি কোনো আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা মহব্বত করে আল্লাহ তালাও তার সাক্ষাতের মহব্বত করেন আল্লাহ আল্লাহ তালা তার সাথে সাক্ষাৎ চাইবেন যদি শেষ আল্লাহ সাক্ষাতে আশা করে কখন আল্লাহ সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন যখন নিজেকে সততার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে নিজের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চিন্তা করবে আমি আল্লাহর সাথে সহায়তা অবলম্বন করি পরিবারের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি সন্তানদের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি প্রতিবেশীর সাথে সহায়তা অবলম্বন করি রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সহায়তা অবলম্বন করি প্রত্যেকটি কাজ এটা আমার দায়িত্ব হিসেবে নেই কেউ না দেখলেও আমার রব দেখতেছেন রাতের অন্ধকারও তিনি দেখতেছেন এই সততা একজন ইমানদারের জন্য কর্তব্য যিনি চান যে তার উত্তম পরিণতি হোক পঞ্চম যে কাজটি করা দরকার উত্তম পরিণতির জন্য তা হচ্ছে তবত দেখা খাঁটি তবা দুনিয়াতে মানুষ আসবে আসবে এখানে গুণা হবেই হবে গুণা হবেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন খায়রুল কুল্লু বনি আদম খত্তা ও খায়রুল খত্তা ইনা তবা ভুল প্রত্যেকটি বনি আদম ভুল করে আর উত্তম ভুলকারী হচ্ছে তবা কেন উত্তম ভুলকারী অর্থাৎ ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হয় তবা কেন যত মানুষ আপনি দেখবেন যত ভালো মানুষ আছে তওবা করে বড় লোক বড় হয়েছে তওবা ছাড়া কেউ বড় হইতে পারবে না আল্লাহর কাছে তওবা করুন গুণা থাকুক না থাকুক এটা বলবেন না গুণা আসেই অনেক মানুষ মনে করে আমার তো গুণা নেই এটা ঠিক নয় আপনার গুণা অবশ্যই হচ্ছে খাতরা যে সময়টুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন না ওটার মধ্যে গুণা হচ্ছে কারণ আপনি তো আব্দ দাস 
দাসের কাজ হচ্ছে মুনিবের আনুগত্য করা মুনিবের মুনিবের সন্তুষ্টির জন্য ছোটা আপনি যে সময়টুকু নিজের আনন্দের জন্য ছুটেছেন ওখানে গুণ হয়েছে এই জন্য আপনার আমার সবসময় তবার ভিতরে থাকা উচিত সাইয়দ উল হক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যার আগের পরে সমস্ত গুণা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনিও তবা করতেন এবং প্রতি সাহাবায় কেরাম গুনতেন কোনো কোনো মজলিসে সত্তর বার তিনি তবা করতেন স্থায়ী পার করতেন এবং শুধু তাই নয় রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে বলেছেন ও ইন্নি আস্তাফুল্লাহ ভিডিও আকসার মিন মিয়াত মারা আমি শতবার উপরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আপনি আমি সারাদিন গুণার মধ্যে ডুবে আছি আমাদের কর্মকাণ্ড গুণার ভিতরে চলছে আমাদের এখন প্রত্যেকটি আয়ের মধ্যেই সন্দেহ ডুবে যাচ্ছে এই অবস্থায় আমাদের তবা ছাড়া কোনো পথ নেই মুখে শুধু সুযোগ পাইলে শুধু তবা করবেন মুখ থেকে শুধু বের রাস্তা ফরুল্লাহ আল হাইউল কাইম আতুব ইলাই একসাথে স্থায়ী ভার হবে তবা হবে এবং এটা সুযোগ পেয়ে যাবেন সুযোগ পেয়ে যাবে আর কিছু না পেলে শুধু একটুকু বলে আল্লাহ মাফ ফেরলি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন তবা করে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদায় শুধু বৃদ্ধি পায় আল্লাহ কাছে তার মর্যাদায় শুধু বৃদ্ধি পায় তার মর্যাদা বন্দা যখন নিজেকে ছোট করে আল্লাহ তা তাকে বড় বড় করে তোলে আর বন্দা যখন অহংকারী হয় আল্লাহ তাকে তাকে নির্যাতিত করে অপমানিত করে এই জন্য বন্দার উচিত হচ্ছে সার্বক্ষণে তওবাতে লেগে থাকা যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে যদি উত্তম পরিণতির সাথে আপনার আখরাত আপনি দেখতে চান দুনিয়া থেকে যাবার সময় উত্তম পরিণতি চান অবশ্যই আমাদেরকে নিয়মিত তওবা করে যেতে হবে এই তওবার জন্য দেখেন প্রত্যেক সলাতের পরে আপনি বলেন আস্তাফুল্লাহ 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 আপনি যখন দুই সৈদার মাঝখানে বলে লহমক ফেরলি ওর হামনি ওয়া ফেরি অজবুর নি ওয়া দিনি ওর পায়নি বলতে থাকেন এবং সৈদার মধ্যে আপনি সৈদার মধ্যে আপনি ইস্তেকবার করেন কেন কারণ এটা একটা বিরাট সুযোগ এই জায়গাতে বেশি কবুল হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে যখন বান্দা সৈদে থাকে তখন আল্লাহ সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থা থাকে নিকটবর্তী কিভাবে জানেন কারণ যত বেশি বিনয় তত বেশি নিকটে কারণ সেই দেওয়ার চেয়ে নিকটবর্তী জায়গা হতে পারে না যেন আপনি বলছেন যে আল্লাহ আমি সেই দেওয়া করছি তোমার জন্য না ঘুরছি আমার কপাল লাগাচ্ছি আমি আমার দুই হাতের আঙ্গুলগুলি লাগিয়ে দিয়েছি পায়ের আঙ্গুল পায়ের হাঁটু লাগিয়ে দিয়েছি পায়ের আঙ্গুল লাগিয়ে দিচ্ছি আমার আর যাওয়ার জায়গা নেই তোমাকে তোমার কুমার কাছে আমি নত হওয়ার জন্য এর চেয়ে নিচে যাওয়ার আমার জায়গা নেই আল্লাহ তালা সেটাকে বেশি কঠিনভাবে গ্রহণ করে আসলে কি আমাদের সেজদাগুলো সেরকম হয় কি না সেজদা তো একটা অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছি অভ্যাস অভ্যাসে পরিণত করার কারণে আমাদের অন্তর দিয়ে আল্লাহ তালা আজমত প্রকাশ পায় না মহানব্বল ইজ্জত আপনার মতো আমার মতো এরকম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিসের কোনো কিছু তার প্রয়োজন নেই আমাদের প্রয়োজন তাকে ডাকার আমি যত বেশি ইস্তেকবার করতে পারবো তওবা করতে পারবো যত বেশি আমি সেজদা করতে পারবো তত বেশি আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের আগে একটি সময় আসবে যখন একটি সেজ দেয় খাইর মিনতের নিয়ম অফি হবে দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা আছে তা থেকে বেশি মূল্যবান হয়ে যাবে এর কারণ কি জানেন মানুষ দুনিয়ার পিছিয়ে দৌড়াতে থাকবে সেজ দেয় পিছিয়ে দৌড়াবে না আমাদের সর্বস আলহীন দেখেন তারা সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করত সৈদা দিয়ে ফরজ সালাত হবে নফল সালাত দিয়ে সুযোগ পেলে দুই রাখা সালাত পড়ত কিন্তু আমরা এখন কিভাবে সালাত কমানো যায় এই টেনশানে থাকি কিভাবে দুই রেখাত সালাত কম পড়া যায় এই সুযোগ খুঁজতে থাকি কখনো আমরা দুই রেখাত সালাতে চিন্তা করি না মসজিদে এসে খুঁজি যে এই সময় থাক আর আল্লাহ তো গুণা দিবে না কিন্তু মসজিদ ঢুকতে রসুল বলেছে দুই রেখা সালাত পড়তে সেটার গুরুত্ব দেয় না শিখিয়ে দিয়েছেন আমার নবী যেটা সেটা করি না কারণ সেই যুগের এবং এই যুগের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেছে মানুষ এখন দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে এই জন্য একটি সেজ দেওয়া রসুল বলেছে দুনিয়া এবং তার যা যা আছে তা থেকে উত্তম হয়ে যাবে কারণ এই সময়টা সেরকম অবস্থা পরিণত হয়েছে মানুষ এখন মসজিদ মুখী হচ্ছে না মানুষ এখন মসজিদ হলেও শুধুমাত্র একটা বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক হয়ে মসজিদে আসা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বিনয় হ বিনয় হয়ে পরবর্তী জীবনে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার টেন্ডেন্সি থেকে মানুষ মসজিদে আসে না এই জন্য আমাদের উচিত যে উত্তম পরিণতির জন্য তবস্থায় ঘরে লেগে থাকা গুণা হবেই গুণা হবে না এটা বলা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসি এসেছে তিনি বলেছেন যদি তোমরা গুণা না করতে হাদিসি কুচ্ছি তো হাদিসি কুচ্ছি আল্লাহ তালা বলেন অথবা রসুল নিজে বলেছেন যে যদি তোমরা গুণা না করতে আল্লাহ তালা এমন কাউকে সৃষ্টি করতেন যারা গুণা করতো আর তিনি তাদের ক্ষমা করতেন কিন্তু আমরা তো গুণা করব তিনি ক্ষমা করবেন তিনি গফুর ও গফার 
এই জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আপনি গুণা না থাকলেও আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে আর গুণা নাই এটা কেউ বলতে বলা বলতে পারে না যে ব্যক্তি গুণা নাই বলে সে অহংকারী কোনো সন্দেহ নেই সে অহংকার করছে ষষ্ঠ যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে কি দোয়া করতে হবে আল্লাহ তারা শিখিয়ে দিয়েছেন দূর করতে হবে দোয়ার মাধ্যমে যে আল্লাহ দয়া করে যেহেতু আমাকে হেদায়ত দিয়েছ দয়া করে আমাকে হেদায়তের উপর রাখো হেদায়তের উপর আমার মৃত্যু নসিব করো হেদায়তের উপর আমার পরিবার পরিজন কেউ তুমি মৃত্যু নসিব করো হেদায়ের উপর রাখো দোয়া চালিয়ে যেতে হবে দোয়ার চেয়ে উত্তম অস্ত্র আর কিছু নেই ইমানদারের বড় অস্ত্র হচ্ছে দোয়া কারণ সে অনেক কিছুই করতে পারে না কিন্তু কথা তো বলতে পারে টাকা পয়সা দিতে পারে নাই কিন্তু দোয়া করতে তো নিষেধ নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরা গরিব সাহাবিরা একবার আসছে আসে বলেন ইয়া রসুল্লাহ যারা দরিদ্র তারা এসে বলে ইয়া রসুল্লাহ আমার আমরা তো কিছুই করতে পারি না যারা পয়সা হল তারা সব সব নিয়ে গেল রসুল তাদের কি শিক্ষা দিলেন তোমরা বলবা তোমরা এগুলি এগুলি বলবা সুবাহাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহকে বলবা যে কী দোয়া করবা তাতে করে তোমরা তাদের থেকেও ঘুরে উঠতে পারো তারা শুনে বললো যে আমরা এগুলি শুরু করে দেব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া ইসলামের কাছে এসে বলো ইয়া রসুল্লাহ আমাদের ধনী ভাইরা সম্পদশালী ভাইরা শুনে ফেলেছে ওরা তো এটা শুরু করে দিয়েছে আমরা তো আবার পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া ইসলাম বললেন যা কাহদুল্লাহ ইউতি ভাইয়া সাহ আল্লাহ ফজুল্লাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দিবে তোমরা এগুলি থেকে পিছপা হয়েও না এর অর্থ হচ্ছে দোয়া লাগবেই জিকি লাগবেই আপনার আমার জীবনের বড় সম্পদ হচ্ছে দোয়া বড় সম্পদ দোয়া দোয়া করলে আপনার লাভ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন হয় দুনিয়াতে দিবেন না হয় এটার বিনিময় এটার বিনিময় আখড়াতে দিবেন না হয় অনুরূপ বিপদ আপনার থেকে কাটিয়ে দিবেন তো লাভে আর লাভ ক্ষতির কোনো কিছু নেই কেউ যদি মনে করে দোয়া করে ঠকে যাচ্ছে তাহলে সে আল্লাহকে চিনে নি আল্লাহ তারা তার এক নবী সম্পর্কে বলছেন জাকারি আলিয়া সাল্লাত সাল্লাম তিনি বলছেন যখন সন্তান হওয়ার কোনো সুযোগ দেখছেন না তার স্ত্রী হয়ে গেছে স্ত্রী বন্দা নিজে পৌঁছে গেছেন বা বার্ধক্যে তারপর অন্তরের ভিতরে এখনও আশা ছাড়েন না যে একটা সন্তান হবে তিনি দোয়া করছেন আল্লাহ তালা কবল করছেন তিনি বলছেন যে ওলাম আকুম্বে দোয়া একে রবি সাপিয়া আল্লাহ আপনাকে ডেকে তো কোনো আমি হতভাগা হয়নি কোনো দিন আল্লাহ তালা তার দোয়া কবল করেছেন এবং তাকে সন্তান দিয়েছে তার স্ত্রীকে তিনি আশীর্বাদ তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন ও আশ্রাহ না আল্লাহ উজাহজা স্ত্রীকেও সন্তান ধারণের জন্য আমি তৈরি করে দিলাম বৃদ্ধ বয়সে তার আবার হায়াজের ব্যবস্থাপনা করে দিয়ে সন্তান আনার ব্যবস্থা করে দিন আল্লাহ তাল আল্লাহ তালার কাছে দোয়ার চেয়ে বড় অস্ত্র কী হতে পারে অনেকে দোয়াকে সাধারণ মনে করে কখনো কখনো মুসলিমদের উপর বিপদ আসে আমরা বিপদের সময় বলে দোয়া করেন বলে দোয়া দিয়ে চলবে কি দোয়া দিয়েই তো হবে বিশ্বাস করুন দোয়া দিয়ে কি হবে মুসলিমদের উপকার হবে অমুসলিমরা নির্যাতিত অমুসলিমদের উপর আল্লাহর আজাব আসবে অমুসলিমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের উপর আল্লাহর গজব যেভাবে আসবে সেটা কল্পনাতিকভাবে আসবে অনেক মানুষ আসে এখনও জানে না কি ঘটছে উইগুর মুসলিমদের নিয়ে তারা যা করেছে আল্লাহ তারা তাদেরকে কেমনে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের উপর দিয়ে কি বিপদ দেয়নি যোগে যোগে সেরকমই হবে আপনি শুধুমাত্র দোয়াকে খাটো করে দেখছেন কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়াকে খাটো করে দেখেন নেই তিনি কেমন দোয়া করেছেন যখন সত্তর জনকে শহীদ করে দিল কাফেররা তিনি এক মাস দোয়া করেছেন এক মাস দোয়ার পরে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ঠিক কবুল করলেন এবং সেই জায়গা পরিপূর্ণ মুসলিমদের করা এত হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারছেন দোয়া কত বড় অস্ত্র সেরাহুল মোমেন ইমানদার একটা বড় অস্ত্র দোয়াকে খাটো করে ওই ব্যক্তি দেখে যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারেনি এখনো যে ব্যক্তি বুঝতে পারেনি যে কী জিনিস দরকার আপনি দোয়া করেন বদ দোয়া কম করবেন বেশি বেশি করে দোয়া করবেন অনেকে আছে সন্তানদের জন্য খারাপ হলে বদ দোয়া করতে আরম্ভ করে এটা আরও খারাপ হবে সন্তান আপনি সন্তানদের দোয়া করতে থাকেন দোয়া করেন রব্বানা হাবলান আমি না জোয়াজি না ও দূর রিয়াতে না কোরাতা আর নজা আল্লাহ আলিমুত তকি নেই মামা যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন সেইভাবে দোয়াটা আমাদের করা উচিত কারণ এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে আমরা দুনিয়া এবং আখড়াতে অবশ্যই আল্লাহ তালার রহমত প্রাপ্ত হব এবং এর মাধ্যমে উত্তম পরিণতি যেতে পারব রব্বানা ইন্ডিয়ানা সামিনা মুনাদি ইনাদি ইমান আনা আমি রবিন আমান্না রব্বানা ফাউ ফেরলানা জুলুবানা বা কাফির আন্না সৈয়াত আপান আমান আবরা শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কীভাবে দোয়া করতে পারল্লাহ ইমানদার ইমান আনার জন্য আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছে ইমানদারে 
সেই ডাক দিয়েছে সেই ডাকে আমরা ইশারা দিয়েছি ইমান এনেছি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিন শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তারা কীভাবে দোয়া করতে হবে সুতরাং দোয়া চালিয়ে যেতে হবে স্থায়ীভাবে সাথে সাথে দোয়াও চালিয়ে যেতে হবে সপ্তম যে কাজটি করতে হবে যদি উত্তম পরিণতির আশা করতে হবে তা হচ্ছে যে কম আশা করতে হবে বেশি আশাবাদী হওয়া ঠিক না মানে বেশি আশাবাদী হয়ে কি হয়েছে জানেন মাঝে মধ্যে আমাকে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে আমার আর কোনো উপায় নেই বাড়িটা দোতলা তিনতলা হচ্ছে না এখন সুদি ব্যাংক থেকে টাকা নিতে পারবো কি না তারা উপায় নেই এত কিসের উপায় নেই সাই দুর্খাক মাহমুদুর রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তিনি বাড়ি রেখে যাননি কোনো সমস্যা হয়নি কোনো সমস্যা হয়নি এই বাড়িটা আপনার হবে না কিন্তু আপনি আশা এত লম্বা করেছেন যে এই আশা কোনোদিন শেষ হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন এরকম একটি লম্বা রেখা আঁকছেন আরেকটা লম্বা রেখে আসে বললেন যে মানুষের জীবন হচ্ছে একটু তার আশা ওইটুকু পর্যন্ত আশা শেষ নাই অতটুকু পর্যন্ত লম্বা থাকে জীবন এখানে শেষ হয়ে গেছে এর মাঝে আবার মাঝে মধ্যে তার বিপদাপদ হয় তাহলে সে এত লম্বা আশা আশা কমাতে হবে আশা করতে হবে এটা যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব এটা সত্য আখরাতমুখী প্রবল থাকতে হবে দুনিয়াতে যা করি আজকে মরে গেলে যেন আমি এটা হিসাব দিতে পারি আজকে মরে গেলে যেন আমি এটা জবদিহি করতে পারি আল্লাহর কাছে আজকে যদি আমি মারা যাই আপনি কি শিউর যে আজকে মারা যাবেন না আজকে যদি কেউ মারা যায় আজকে যদি আমি হিসাব দিতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে আমার জন্য যথেষ্ট আমি এমন লম্বা কাজ করব না যেটা আমি হিসাব দিয়ে শেষ করতে পারবো না শেষে বলবেন যে আল্লাহ আরেকদিন বাঁচতে দাও রাব্বির জিয়াও নি আল্লাহ আমাকে আবার ফেরত দাও কোনোটাই কাজে লাগবে না এই জন্য বাঁচতে বেশি একদিন চাইলেও দেওয়া হবে না আবার ফিরে তো আসতে দেওয়া হবে না সুতরাং লম্বা আশা করি কিনা আজকে পর্যন্ত আমি শিউর থাকি সাহাবাই কেরাম রেদ আল্লাহ আলিম আজমাইন তাদেরকে এমন ভাবে সাহাবা তা বেহিনরা পেয়েছেন তারা বলেছেন তাদের কাউকে কাউকে এমনভাবে পেয়েছি যদি আজকে মারা যেত তাহলে তাদেরকে এটা বলার কোনো বলতে পারছো না যে আমি বেশ আরেক দিন বাঁচতে বোধ আর বেশি আমল করতে হবে এরকম না মানে আমল চট্টুক করা দরকার টুক তারা করতেন আখরাতমুখী কাজের মধ্যে তারা বেশি সময় দিতেন দুনিয়ার কাজে বেশি সময় দেওয়ার অর্থে হচ্ছে আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ আর দুনিয়া আবার আখরাত দরকার তার দুনিয়া এবং আখরাত দুটা সতীন একটার দিকে বেশি ঝুঁকলে আরেকটা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সতীন বুঝেন যেমন সতীনের দিকে আপনি সতীন ক্ষতি একটা একটা ক্ষতি করার জন্য থাকে সাধারণত তাহলে আপনি আমি দুনিয়াতে যত বেশি ঘুষবো যত বেশি আশা করব যত বেশি পাগল পড়া হব একবারই দুইবার যথেষ্ট আরও করা দরকার এক জমি দুই জমি যথেষ্ট আরও করা দরকার এত বেশি আশা করলে আপনি কি করবেন হিসাব দিয়ে করুন হিসাব দিয়ে করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যারা গরিব তারা ধনী দেখছে পাঁচশো বছর আগে জানাতে চলে যাবে তাহলে গরিবদের তো সৌভাগ্য এটা হিসাব দিতে হবে না তাদের একজন রিক্সাওয়ালা আপনার চেয়ে উত্তর হতে পারে যদি সততার সাথে চলে কারণ তার মরার পরে তার কোনো হিসাব নিলে না কি আছে দুইটা ফরজ ইমান আনছে সরাত আদায় করছে আর সবের সময় সবম পালন করেছে আর বাকিগুলি তার উপর ফরজও হয়নি জাকাত দিতে হয় না হজ করতে হয় না মানুষের বছরে বছর মানুষের হক দিতে হচ্ছে না কারণ নাই তার কি করবে আল্লাহ তালা তাকে লাই করলে বললো না আফসা নিলা উসাহ সাধ্যের বাইরে কাউ কষ্ট দেন না তাহলে একজন মানুষ তার আখরাতমুখী প্রবণতাই প্রমাণ করবে সে দুনিয়া থেকে বিমুখ হতে চায় এটা খুব দরকার যদি কোনো আখরাতমুখী হতে চান তাহলে আল্লাহ তালা আপনার জন্য উত্তম পরিণতি আশা রেখেছেন আপনি সেটা আশা করতে পারেন আট নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে আখরু মিন্দিক রেহাদ মিল্লাদ্দার সমস্ত সাতকে বিনষ্টকারী হচ্ছে মৃত্যু বিশ্বাস করুন মৃত্যু এমন এক জিনিস যেটা আপনি সমস্ত যত আশা করেছেন সব কিন্তু গুড়িয়ে দিবে অনেকে বলে সময় পাচ্ছি না কিন্তু মরে গেলে কিন্তু তার আর অন্য কোনো কাজের কিছু ব্যস্ততা কিন্তু ঠিকই শেষ হয়ে যায় অনেকে বলে এই কাজ মসজিদে যেতে পারছি না সময় নেই অমুক কাজ করতে সব পাচ্ছি না সময় নেই আত্মীয়দ্যোগে দেখতে পাচ্ছি না সময় নেই কিন্তু যখন মারা যায় তখন সব কিন্তু এত কর্মব্যস্ততা সব কিন্তু শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু আর বলে না যে আমার সময় নেই মরতে পারবো না আর একটু কাজ করে যায় সেই সুযোগ কিন্তু আর থাকে না সুতরাং মৃত্যু এমন এক জিনিস সেখানে আপনার কাছে আপনি সব কিছু সব কিছু ফেলে যেতেই হবে এই জন্য মৃত্যুকে যদি বেশি বেশি স্মরণ করে সেটা আপনার জন্য অবশ্যই উত্তম পরিণতি নিয়ে আসবে প্রতিটা মুহূর্ত যদি মৃত্যুকে স্মরণ করে যে এরপরে আমার মৃত্যু এসে গেলে আমি আল্লাহর কাছে কি জব দিই করবে কাজটার জন্য এই জন্য বেশি বেশি করে মৃত্যুকে আমাদের স্মরণ করা উচিত নয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে আশা করবে ভালো আশা করবে মৃত্যুর আগে যখন বয়স বসে যায় পঞ্চাশের মধ্যে সাধারণত মানুষের অবস্থা যত অসুস্থ হয় যে অসুস্থর পর আপনি বা জানেন যে আর বাঁচার সুযোগ নেই সেখানে আল্লাহর উপর উত্তম ধারণা পোষণ করবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছে
হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ তালা বলেন আনা আইন দজন্য আবদি বি আমি আমার বান্দার উত্তম ধারণার কাছে রয়েছি বান্দা যেন আমার উত্তম ধারণা করে অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ মারা যাবে না অতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ না করে আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করবে কি আল্লাহ তালা আমাকে ক্ষমা করবেন আমি চেষ্টা করেছি আমি তহবা করছি আমি ইস্তেফার করছি আমি হক দিয়ে দিয়েছি আমি তার কাছে ফিরে যাচ্ছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন এই দেয় উত্তম ধারণা দ্বারা নিয়ে যায় এটা খুব জরুরি জিনিস দশ নম্বর হচ্ছে বান্দা খারাপ পরিণতির দিকে কোনো দিন এগিয়ে যাবে না খারাপ পরিণতি যে সমস্ত জিনিস হয় সেগুলি থেকে দূরে থাকবে খারাপ পরিণতি কিসে হয় খারাপ পরিণতির প্রথম হচ্ছে আর সন্দেহ করে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ করে আল্লাহ আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সন্দেহ কীভাবে করে জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি বলেছেন দুনিয়ার বুকে কেউ যদি কোনো আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য হারাম জিনিস ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে উত্তম জিনিস দিবেন মানুষ যদি কোনো এটা তো বুঝত তাহলে হারাম কাজ ত্যাগ করত অনেকেই বলে আচ্ছা এটা তো আছে হুজুর রোয়াজ হুজুর রোয়াজ মনে করে সেটা উত্তম বিশ্বাস করলে কখনো অন্যায় চাইতে পারত না সে মনে করব যে অবশ্যই আমাকে আল্লাহ তালের বিনিময় দিবেন সেই জন্য ছেড়ে দিচ্ছি একজন নালি যাচ্ছে আমি তার দিকে তাকাবেন না পারবেন এটা করবেন সব কিছু করে ফেলবেন একজন অন্যায় কিছু হচ্ছে সেখান থেকে চলে আসবেন খারাপ খারাপ দৃশ্য দেখতে সে টিভি বন্ধ করে দিবেন আপনি পারবেন এটা করতে পারলে আল্লাহ তালা আপনার বিশ্বাস রাখেন যে আল্লাহ তালা আমাকে উত্তম দিন কিন্তু আপনার সন্দেহ কাদ দৌলমান দিলে তো দিবেই না দিলে একটু দেখে নেই এটা সন্দেহের মধ্যে পড়ে এটার কারণে আপনি খারাপ পরিণতির দিকে চলে যাবেন নেফাকি চলতেছে আমাদের নেফাকি কেউ আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ থাকা বড় নেফাকি আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ থাকছে আপনি দিন সন্তানকে দিন পড়াননি নিজে পড়েননি কিন্তু আপনি কথা বলতে ওস্তাদ যেখানে সেখানে দিনের ব্যাপারে আবার কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টার গিরিয়ে করেন মসজিদে এসে আপনি বড় পদ্ম দখল করেন মসজিদের মতো আল্লী হন অথবা এটা হন ওইটা হন কিন্তু আল্লাহর দিনকে শেখার জন্য আপনার কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না এগুলো হচ্ছে মুনাফিকি এই মুনাফিকি চরিত্র বড় মুনাফিকি চরিত্র কারণ আপনি আসে আল্লাহ মতো রসুলকে ভালোবাসেন এগুলির কারণে আপনার আখরাত শেষ হয়ে যেতে পারে এগুলির কারণে আপনার খারাপ পরিণতি আসতে পারে অনুরূপভাবে সিরিক সিরিক্ত মানুষের জীবনে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে ব্যক্তি যা যে ব্যক্তি বা যারা মনে করছে আল্লাহ সম্পর্কে যারা খারাপ ধারণা পোষণ করছে তারা সবাই শিরকি লিপ্ত খারাপ ধারণা কি আল্লাহ তালা কোরআনি কারিম বলেছেন মা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরি আল্লাহ তালা সম্পর্কে তারা ভালো উত্তম উত্তম কোনো ধারণা নিতে পারে নাই এই জন্য তারা শিরকে উপনীত পরিণত পতিত হয় আল্লাহ তালা সম্পর্কে উত্তম ধারণা কি আপনি মনে করছেন আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে না এরপর আপনি কোথায় গেছেন কবরের কাছে তাবিজের কাছে ফির ফকিরের কাছে অমুকের কাছে তমুকের কাছে অমুক দরবার তমুক ধর্ণা দিচ্ছে কখন সেটা যায় যখন একজন মানুষ মনে করে যে আমাকে আল্লাহ সাহায্য করবে না এই যে ধারণাটা হচ্ছে শিরকি ধারণা এই ধারণার কারণেই মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় অমুকে তমুকের কাছে দৌড়ায় এই ধারণা যদি থাকে আপনি উত্তম পরিণতি নিয়ে জানাতে যেতে পারবেন না কবর যেতে উত্তম পরিণতি নিয়ে যেতে পারবেন না আল্লাহর কাছে আপনার পাকড়াও অতি নিকটে আপনাকে পাকড়াও করা হবে তৃতীয় যে কারণে আপনার খারাপ পরিণতি হতে পারে তা হচ্ছে আল্লাহর শরীয় আল্লাহর শরীয় যা দিয়েছেন তার বাইরে নিজের মন মতো আবাদত করা অর্থাৎ বেদাত করা বেদাত করার মাধ্যমে আপনার পরিণতি খারাপ হয়ে যাবে বেদাত কীভাবে করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন তার উপর শুক্রবারে দুরুদ পড়তে সালাত ও সালাম পড়তে আপনি সালাত পড়তে বলেছে আপনি সালাতের নিয়ম বলে দেওয়া বাধ্য করা হয়নি যে এইভাবে পড়তে হবে আপনি নতুন একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করলেন যে এই করতে হবে ওই করতে হবে এইভাবে মানুষকে একত্রিত করতে হবে এরপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে কতক্ষণ বসে এই পদ্ধতি টানতে হবে অথবা এই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের নামে বানিয়ে বানিয়ে কিছু মিথ্যা কথা বলবেন এরপর বলবেন যে এটা আমাদের দূর সালাত সালাম হয়ে গেছে এটা বিধা কোনো সন্দেহ নেই এটা যখন আপনি চালু করেন এর অর্থ হচ্ছে আপনার পরিণতি খারাপের দিকে যাচ্ছে একটি বেদাত আর একটি বেদাতকে টানে একটি বেদাত আরও অনেক বেদাতগুলিকে টেনে নিয়ে আসে কারণ আপনি একটি বেদাতকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা সার করবেন এরপর অপব্যাখ্যা করবেন কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যার মধ্যে আপনি লিপ্ত হয়ে থাকবেন আর যদি আপনি সুস্থ ভালো একজন ইমানদার মানুষ থাকতে চান আপনি কখনো বেদাতে লিপ্ত হবেন না কারণ বেদাতে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হচ্ছে আপনার জীবনকে কলুষিত করা আখরাত আখরাতকে ধ্বংস করা এবং আপনার উত্তম পরিণতি থেকে আপনি দূরে সরে আসা চতুর্থ যে কাজটি করলে আপনার খারাপ পরিণতির দিকে আপনাকে নিয়ে যাবে তা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুদ যা বলেছেন তা অস্বীকার করা কীভাবে অস্বীকার করে কেউ কেউ মুখে অস্বীকার করে কর্মে অস্বীকার করে কর্ম অস্বীকার করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলা
তাকে তাকে আগুনের মধ্যে আগুনের মধ্যে তাকে ফেলা পানির আগুন ফেলা হবে এবং সেখানে তাকে পাথর মারা হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আপনার মধ্যে সেটার কোনো প্রবল তার সুদ খেয়েই যাচ্ছে সুদের সাথে আপনি জড়িত হয়ে যাচ্ছেন তাহলে বোঝা গেল আপনি অস্বীকার করছেন কর্মকাণ্ডে মুখে অস্বীকার না করলেও কর্মকাণ্ডে অস্বীকার করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আর রাশি ওর মুক্তা সেই কেলা হোম ফিন্না ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহিতা জাহান নামে যাবে আপনি ঘুষ খেয়ে যাচ্ছেন কেউ হয়তো বাধ্য হয়ে দিচ্ছে আপনি তো খাচ্ছেন আপনি সবচেয়ে বড় গুণাগার আপনার কাছে এটা কিছুই মনে আসছে না আপনি কি আসলে স্বীকার করছেন আপনি কি আসলে তো অস্বীকার করে যাচ্ছেন এরকম অবস্থার মধ্যে পড়লে আপনার পরিণতি খারাপই হবে ভালো হবে না কোনো দিনই পঞ্চম যে কাজটি করলে আপনার পরিণতি খারাপ দিক তা হচ্ছে তহবার জন্য সময় নির্ধারণ করা দেখি করব আর কি ঠিক আছে একসময় তহবা করে নেব হুজুরের হাতে যাই বায়াত করে নেব অথবা জীবন চিল্লা লাগিয়ে দেব এইটা করবো ওইটা করবো আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন এইটা দিয়ে কিন্তু আপনি পার পেতে পারবেন না আপনি সঙ্গে সঙ্গে তহবা করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে শিক্ষা দিয়েছে যে যখন মানুষ যারা কোনো ফাহেসা কাজ করে অন্যায় অশ্লীল কোনো কাজ করে বসে কোনো নারীর দিকে চোখ পড়ে গেছে অথবা কোনো কোনো ভুল করে ফেলছে আল্লাহ তারা বলছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ইমানদারদের তারা ইমানদারদের একটা লক্ষণ হচ্ছে এটা আল্লাহর কাছে তারা ক্ষমা চায় এরপর আল্লাহ তারা বলছে আল্লাহ ছাড়া কে ক্ষমাকারী আছে কেউ নেই আল্লাহ তারা ক্ষমা করে দিবে এই যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তব ডাকা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে সে অবশ্যই উত্তম অবস্থা থাকবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তবা করে ফেলা দেরি না করে যত দেরি করবেন তবা করার সুযোগ হারাবেন কারণ আরেকটা গুণা যোগ হবে আরেকটা গুণা যোগ হবে এই গুণাটা তখন হালকা হয়ে যাবে আপনার কাছে তখন মনে হবে যে আর কি তবা করব। এখন কি আর তবা করার সুযোগ আসে না আবার শয়তান অন্য দিক থেকে আসে আসে বলবে আপনাকে তো নিরাশ করে দিবে তা আমার তবা নেই তখন নিরাশ হয়ে যাবে না তবা তো আছে ইমানদারির জন্য সব সব রক্ষণে তবাতে লিপ্ত থাকবে যদি তবাতে আপনি দেরি করেন তাহলে আপনার পরিণতি খারাপ অপেক্ষা করছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা যদি করেন সেটাও আপনাকে পঞ্চম নম্বর যেটা বললাম সেটাও আপনার খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা কি আল্লাহ আমাকে দিবে না আল্লাহ আমাকে অমুকের মাধ্যম হয়ে আসতে হবে মাধ্যম ধরার প্রবণতা যেটা চালু হয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা থেকে সেটা চালু হয়েছে আর কিছু নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে চাইতে রসুল শিক্ষা দিয়েছেন যে আলতা ফাস আলিল্লাহ যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে ওই যে আলতা ফাস্তা আইন বিল্লাহ যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে যখন কোনো কিছু চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেন নাই অমুকের মাধ্যম ধরো অমুকের মাধ্যম ধরো এটা এক ধরনের আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছাড়া কিছুই নয় এই জন্য খারাপ ধারণা থেকে দূরে সরে আসতে হবে আর ষষ্ঠ বা সপ্তম হচ্ছে যে মৃত্যুকে স্মরণ না করা অনেক মানুষে চলছে চলছে খেয়ে যাচ্ছে মদ সুদ মদ সুদ হারাম সব খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাকে যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেন বলছে আপনার দরবেশে আপনার কাছে রাখেন মনে করে আমার দরবেশই করছে কিন্তু এই মৃত্যু তাকে তো পাবেই আইনে মাতা কুরি উদ্রিক কুমার মাউত করা কুন্ত বেরোচি মুসাইয়াদা যেখানে থাকো না কেন মৃত্যু তোমাকে পেয়ে বসবেই যদিও তুমি এমন কোনো বাদাই ঘোরা বাদায় বাদায় ঘরে থাকো সেখানে তোমাকে বাদাই করা ঘরে থাকলেও সেখানে তোমাকে অবশ্যই মৃত্যু পেয়ে বসবে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই যে জিনিস একান্ত সত্য যদি মারা যাবে সেটার জন্য মানুষ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে না যে জিনিস সত্য নয় সে হয়তো সর্বোচ্চ আরও কয়টা দিন বেশি বাঁচবে সেটার জন্য মানুষ দুনিয়ার সমস্ত পয়সা খরচ করে আপনার যে টাকা আছে তা বাদ দিয়ে হলো জমি বিক্রি করে হলো লোন করে হলো আপনি সিঙ্গাপুর যাবেন আমেরিকা যাবেন কী জন্য চিকিৎসা করাতে কিন্তু আপনার তো মরতেই হবে আপনার তো মরতেই হবে সেটার জন্য প্রস্তুতি কতক্ষণ নিয়েছেন বাইরে যাওয়ার জন্য অনেক সময় কী করে প্রস্তুতি নেই এটা বিক্রি করে ওইটা বিক্রি করে টাকা নেয় যে এটা করে আমি কিছু করে কদিন বাঁচব কিন্তু আপনি মরবেন তো পরবর্তী জীবনের জন্য কি করেছেন সেটা চিন্তা করুন যে জীবনের কোনো শেষ নেই যে জীবনকে আপনাকে আমাকে যে জীবনটা পাড়ি দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগও নেই এমন কেউ বলতে পারবে না যে আল্লাহর সামনে আমি নিতে হব না আল্লাহর সামনে আমাকে যাইতেই যেতেই হবে এবং যাওয়ার চার বিকল্প নাই ভালো অবস্থায় যাব না খারাপ অবস্থায় যাব কোন অবস্থা যাব নির্ধারণ করবে আপনার আমল আপনি কি করছেন সুতরাং মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করাই হচ্ছে ভালো কাজ আর মৃত্যুকে স্মরণ না করা হচ্ছে খারাপ পরিণতির লক্ষণ আর যদি মানুষ ধীরে ধীরে এইভাবে চলতে থাকে মৃত্যুকে স্মরণ না করে মৃত্যুকে স্মরণ না করে তখন এক সময় সে মৃত্যু এসে যাবে এমন অবস্থা যখন সে
قال رجب برجيون الله ماكي تب شمعي دو شمعي تو عديا حبنا إذا جاء جلهم لا يستقون ساعتهم ولا يستقدمون جاكون تادر شمعي شمع عجب ايك سيكندر جنوه دكش دي قرار كنو شدو تاك بنا امي كيسو علامة تو لك كربو جا علامة تو لك بوستي برم جا ايك جون مانوش ايتا كون جا بولي سي كيسو كارون لك كربو جا مادة مي اپنی اتوم پرونتي دي جاتي بار بن ايك نوش علامة تو لك كربو چننو لك كربو جا م आमार जीवन एक तो भालो पौरी होते दिखे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मानों शो बुझते भर बे जे लोग टी भालो कास करेगे सेवं भालो कास करे अल्हम्दुलिल्लाह भालो लोग सिलो एवं अल्लाह का से तुनियार मानों शेर शुद्धि का प्रशंसा जरा अल्लाह का से जरा प्रशंसा है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक � तार जन्नत जन्नत वाजिब हुए किसे अल्लाह वाकब तार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अं तुम शुहदा अल्लाह फिलहाल ज़ोमिने भी कि तुमरा अल्लाह शक्की तुमरा भालो बहुत चाला शक्की अल्लाह शक्की ये शब्द भालो लेके नहीं से अल्लाह आर आर एक दिन निभावे जाओ जो यानी इधर � तो लेकिन जो मानुष भालो मंदो इटा बुझते पारे तारा अवस्थन थे कि दुनिया रूप के केसी लोग जो मानुष बोलते बोलते पारे किंतु आमादेश समाज आज इटा एक ता इटा एक ता रसों में भरने तो है से क्यों मारा गया ले एक जन दाढ़ी वाले लोग टिके मंद सीलो लेकिन केसी कैसा करा जिनिश नहीं ऑटोमेटिकली मा� आपने मुक्ति के बेरो भालो बेरो है इट आला दा दिलीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें अल्लाह तेरा जखम काम के भालो वशें तखन जिब्रिल के डे के बोले दुनिया को क्यों मुक्त कामी भालो बेशी तुमरा तके भालो वश तखन जिब्रिल तके भालो वश तके एवं जिब्रिल डे के बोले आकाशन मुद्दे अल तो भालू वशर पैसा लाये ऊपर ही, भालू वशर पैसा लाये आर्श थे के, शेखान थे के ऊपर थे के, शेख भालू वशर पैसा लाज भी, शेखान थे के जब भालू वशर दुनिया रुके आशे इटा ऑटोमेटिक टी मानुष बोल भी, किंतु जब दिशिता ना हो, आपने दुनिया रुके मानुष के डे के ऐने बोल ले होगा ना, तार मन कहना आखिर कलाम मिला ही नहीं लला दाखल हो जाना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें मित्र पूर्व में लाई नहीं लला अत ताऊही देर काले मजन अपना मुक्ति के बेर हो दीती हो चें जे ओने के मित्र हो देख बेर कपाले घाम दिए चोल दुनिया थे के चोलेगे से एक उत्तम लक्षण रसूलल्लाह सल्लल्ला� छोटा छोटा लक्षण भी तेरे एक तल लक्षण शुद्ध बोला होते हैं जैसे घामेर मध्य में तार मिट्टू होगा आर अल्लाह पौधे अल्लाह पौधे मिट्टू होगा अल्लाह पौध बोलते शुद्ध हाना हानी मरा मर जाएगा ना जरा ये दीन जिन्न बेर होगे पुराने मुसलमान हदी शिखर जिन्न दीन शिखर जिन्न तारा बेर होते हैं उन रूप में जब व्यक्ति मोहम्मदी ते मारा जाए, शेटा उत्तम पौधे दिखे जाए। आज कोरोना वायरस से शारा दुनिया कांपते से, शोभा भय पच्चे कौन कौन दिखे जाए? किंतु कौन कौन किसी किसी मोहम्मदी ते साहब एक राम मारा किसे? अपनी मौने को रहना तादाद जन लड़कों थी कर किसो हुए से किसी जन ना कारण इटा तादा� आर काफी नज़र नज़र खोती आर खोती काफी दुनिया चार किसी ना इकदे ईमानदार मोरे गिलो आखरा तार जन रहे से दुनिया जीवन के शे ए जन उसे मने कर हैप्स एवर कोई दी हिस्सा भी आते एक अंत के जाव पर तार मुक्ति मिल बेशे मने करे शुत्रा इटा तार जन खोती कर किसी ना है आमादेर जिसमें तो भाईरा � और उबाबे पैटर्न पीड़ा ते मारा गिलो उधर आमे रो बाप पैटर्न पीड़ा मारा गिलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तादर के बोले सें जे ताराओ ए ए ए रोंतर बुकते उत्तम पौधों ते दिगा अता तारा भालो भाबे भालो तादर भारो पौधों ते बोलो बुझा गया बुझा जावे एवं की इधर आरे कठ्ठो करा हुए से पैटर्न 
যে কোনো নারী যদি কোনো তার নেফাজ সহ মারা যায় তারও উত্তম পরিণতি লক্ষ্য ভালো অর্থাৎ তার যেই বাচ্চা হওয়ার কথা ছিল বাচ্চা সহ সে মারা গেছে বা বাচ্চা হওয়ার পরে মারা গেছে এই অবস্থায় মারা গেল তার উত্তম পরিণতি কারণ আল্লাহ তার দয়া পর অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন অনুভব যারা ডুবে মারা যাবে তাদের জন্য উত্তম পরিণতি অর্থাৎ যদিও কাজটা কষ্ট কর অনেকের জন্যই কিন্তু তার জন্য এটা উত্তম পরিণতি লক্ষ্য আছে হাদিসের সোল্লাহ সাল উল্লেখ করেছেন কারণ তারা শহীদের মর্যাদা পাবে উপর থেকে কোনো কিছু অনেক সময় বিল্ডিং ভেঙে পড়ে অথবা কিছু ভেঙে পড়ে মারা যায় অথবা বিমান ধ্বংস হয়ে মারা যায় অথবা আগুনে পড়ে মারা যায় এদের সবার জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সুসংবাদ রয়েছে যারা উত্তম পরিণতির দিকে যাচ্ছে অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর আল্লাহ তালার পথ থেকে মানুষ আল্লাহ তালার পথ থেকে যারা মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে যারা তাদেরকে যা আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে মারা যায় এই লোকগুলির জন্য দেফার ফেসে বেরিলে আল্লাহর পথ থেকে পথে পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে তাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যারা মারা যাচ্ছে এদেরকে অর্থাৎ কথা দিয়ে হোক কাজ দিয়ে হোক অথবা লেখানো দিয়ে হোক অথবা বক্তৃতা দিয়ে হোক তারা যারা এই পথে থাকবে আল্লাহ তালা তাদেরকে তাদেরকে উত্তম পরিণতির মৃত্যু দিবেন অনুরূপভাবে যারা নিজের পরিবার পরিজন এবং নিজের সম্পদ রক্ষার্থে মারা যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম তাদেরকেও শহীদের মর্যাদার কথা বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে এটাও কিন্তু তার ইমানিয়াতের একটা দিন ইমা রক্ষার জন্য পরিবার পরিজন রক্ষার জন্য এবং সন্তান সন্ততি এবং নিজের নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য নফস নিজের আত্মাকে নিজেকে রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যাবে সেও কিন্তু উত্তম পরিণতির দিকে যাচ্ছে সুতরাং ইমানদার কখনো ঠকে না ইমানদার প্রত্যেকটি কাজার লাভ আর লাভ রয়েছে অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে পাহারাদার থাকা অবস্থায় সে মারা যাবে আল্লাহর পথে অর্থাৎ মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় পাহারাদার অবস্থায় মারা যাবে তারই উত্তম পরিণতি রসুল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করেছে যে সে উত্তম পরিণতির দিকে যাচ্ছে আর সর্বশেষ জেলা সেটা হচ্ছে একটা ভালো আমলের উপর মারা যাওয়া এটা একটি আলামত একটা ভালো আমলের উপর মারা যাওয়া এটা একটি বড় আলামত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই জাতীয় কাজগুলোকে তিনি উত্তম পরিণতির একটি আলামত হিসেবে বিবেচনা করেছেন এই জন্য এই কাজগুলোকে আমাদের সব মাথায় রাখতে হবে সবসময় যে এই কাজগুলি করে যদি যেতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আখরাতের যে বিরাট ময়দান সেখানে আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং জান্নাতের পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন আকুল কৌর ইহাদ অবস্থা ঘুরু রানি ওয়ালাইকুম সাহিল মুসিন ইন্না হু হুল কাপুর রাহিম